நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும்உங்க மொபைல்ல இருக்கக்கூடிய அலைட் மோஷன் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்க இன்னும் அலைட் மோஷன் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல இந்த ஆப் வந்து அவைலபிளா இருக்கு ஸோ பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய கிரீன் கலர் பிளஸ் ஐக்கான வந்து கிளிக் பண்ணுங்க இதுல நிறைய ரேஷியோஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் இதுல ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அகைன் ஒரு க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சு வீடியோ எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை உங்களோட கேலரிலேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்ன சாங் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் ஒரே டைமில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் பாருங்கள் அதாவது ஃப்ளேம்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு அங்கே அவங்களுக்கு பேக் சைடில் நெருப்பு வந்து எரிகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது நான் எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நார்மல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் தான் இதை ஜியோ டிராஃபிக் ஆப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து மோஷன் பிக்சராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான டூட்டோரியல் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து வீடியோவாக சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எப்படி சேஞ்ச் பண்ண அப்படின்றத சைடில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இப்படி தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஜியோ டிராஃபிக் ஆப்பில் வந்து எடிட் பண்ணும் ஓகே இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இதே இமேஜ் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ அகைன் ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா சாங் அதில் என்ன லிரிக்ஸ் வருதோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் சாம்பிளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாங்கோட லிரிக்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட் ஆப்ஷன் கலர் ஸ்டெச்டோட சைஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்டோட லிங்க் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ வீடியோஸாக நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னு தெரியல டவுன்லோட் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ லிங்க்லையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபாண்ட் வந்து ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க சேம் இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பாட்டமில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்டோட லென்த் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ இவ்வளோ நேரத்துக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜியோ டிராஃபிக் ஆப்பில் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒன்று பத்து செகண்ட் இல்லை இருபது செகண்டு கிடைக்கும் ஸோ அதுபோல் நீங்கள் இருபது செகண்ட்னா இருபது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புரியும் நினைக்கிறேன் சொல்கிறது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாங்கை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு எந்தெந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் வருது எந்தெந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அடுத்தடுத்த லிரிக்ஸ் நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நான் ஒரு நாலு லிரிக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா லிரிக்ஸ் வந்து எடிட் பண்ணி முடித்தாச்சு அதாவது நாலு லிரிக்ஸ் நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிரிக்ஸை வந்து அகைன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கலர் அண்ட் லைட்டில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாங் ஷேடோ இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் எந்த வீடியோ அலைட் மோஷனில் எடிட் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதில் லாங் ஷேடோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லாயிருக்
ஓகே இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா அகைன் வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் பேக் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ளிப் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட் மாதிரி ஸோ அந்த ஃப்ளிப் லேயரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளிப் லேயரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் அப்படின்ற இருக்குல்லையே இதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு கீ ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ கீ ஃப்ரேம் எப்படி ஆட் பண்ணோம்னா டெக்ஸ்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு கீ ஃப்ரேமும் டெக்ஸ்டோட எண்டில் நான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு கீ ஃப்ரேமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ டெக்ஸ்டோட ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த கீ ஃப்ரேமில் வேல்யூ நீங்கள் எவ்வளோ செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி டிகிரி வந்து செட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் மைனஸ் எயிட்டி டிகிரி செட் பண்ணிவிட்டு நாலாவது கீ ஃப்ரேம் இருக்கு இல்லையா அதில் பாசிட்டிவ் எயிட்டி அதாவது வெறும் எண்பது வந்து செட் பண்ணுங்கள் இதில் மைனஸ் எயிட்டியும் அதில் எண்பதும் வந்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்குள்ளே ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நான் சொன்ன வேல்யூ வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்டில் எடிட் பண்ண எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த எஃபெக்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மனு டாட்டா கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்த டெக்ஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் எஃபெக்ட் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மண் மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி அதில் பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரையும் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அதாவது ஒரு கலருக்கு ப்ரௌனு இன்னொரு கலருக்கு ஒயிட்டும் அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் நம்ம ஆட் பண்ண அந்த ஆர்ஜிபி ஸ்ப்ளிட் எஃபெக்ட் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் கண்டினியூஷனாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பேக்ரவுண்ட் வீடியோ ஸோ அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நார்மலாக இருக்கிற சைஸை விட கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் ஜூம் பண்ணி வைக்கணும் ரெண்டு விரலால் பிஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது அதை ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது ஜூம் ஆகும் அது மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி ஜூம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி எல்லா லேயரையும் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆடியோவை மட்டும் விட்டுருங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒரே குரூப்பாக எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே நடந்திருக்காது ஜஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே பேக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் குரூப் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த குரூப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு ஹேட் எஃபெக்ட் போய்ட்டு சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் ஆட்டோ ஷேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களோட பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து லிரிக்ஸோடு சேர்த்து ஷேக் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் அந்த ஆட்டோ ஷேக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்பீடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோலாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்ணா பின்னான்னு ஆடிட்டுருக்கும் ஸோ அது நல்லா இருக்காது பார்க்க அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்பீடை வந்து ஒரு முப்பது ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இதை மட்டும் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈவனாக அந்த ஷேக் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் லிரிக்ஸ் ப்ளஸ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ரெண்டுமே யூனிஃபார்மாக ஒரே மாதிரி ஷேக் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த பார்ட்டிகலை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு லைட் அண்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உங்களோட வீடியோவில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்களோட கேலரியில் வந்து சேவ் பண